Dando continuidade ao painel número 2, Educação e Empreendedorismo. Chamamos Gerald Heisinger. He is the president of Upper Austria University of Applied Sciences. He received the title of honorary professor by the Kharkiv National University of Economics. He was a partner and member of the supervisionary board of consulting company Newman International AG. He has also a regular office at the Ministry of National Defense and head of studies at Military Academy. Actually, he is the general secretary of the International Association of University Presidents. Please, sir. Thank you so much. A very warm welcome from my side. Thanks for your interest in our talk. And I would like uh, to ask Maurice Gudes and Spinev Buchniart to join me here on the floor. Come on, I don't want to sit alone here. Hello. Thanks. Come on, my friend. You know, we are what you would call an applied university, so entrepreneurship is more or less in our genes. That means on the one hand, we are running a special department and open spaces in every school to encourage our young students beginning from the undergrad level up to the graduate level and to PhD to run for a startup company. On the one hand, on the other hand, we are running a special program for innovation, for entrepreneurial thinking in the university. And I think as far as I understood, my two partners here on the panel, we are going to hear this theme from two different points of view. On the one hand, as far as I understood that, we are talking about uh, this incubator thing about how we can encourage, how we can help students on their way to the startup. And on the other hand, we are getting a presentation about this thing, uh, how can we improve the entrepreneurial mindset of our students in the university. We haven't talked yet uh, in detail, but I think Maurice, you, uh, Maurizio, you are going to start. So let me introduce Maurice Kodesh to you. Uh, he started as a product engineer at the Federal University of Rio de Janeiro, holds a master in strategic plan planning and an MBA in marketing by Cophead. He's founder and director of Technology Park of the Federal University of Rio de Janeiro and also founder and coordinator of the Incubators Enterprise, president of the International Association of Science Parks in the areas of innovation, president of the National Association of Entities for Innovative Entrepreneurship, member of the National Deliberative Council, and he is currently the technology director of FAPER, Faber, Foundation of Research Support from the State of Rio de Janeiro. Sorry for my pronunciation. <laughs> Mauricio, the floor is yours. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Paulo Gomes e aos demais organizadores por esse convite para estar aqui com vocês. Faz três meses assumi a diretoria de tecnologia da Faperge dentro dessa crise fiscal gravíssima que o Rio de Janeiro passa e que a FAPERJ também vive nessa crise. Mas queria, eu imagino que aqui na sala tenhamos alguns eh, bolsistas ou pessoas que tiveram seus projetos aprovados na FAPERJ e eventualmente ainda não receberam os recursos. A FAPERJ está começando a pagar suas dívidas. E esse ano nós vamos terminar o ano tendo investido um pouco mais de 200 milhões de reais. Então, não é o orçamento pleno da FAPERJ, é, mas é um valor significativo de, de recursos. Essa apresentação não é sobre FAPERJ, mas é, eu vou falar um pouco, isso é um, um, essa foto é, é significativa da pré-história de um movimento que cresceu muito no mundo, e no Brasil também, e que tem a ver com a terceira revolução industrial que o Paulo Gomes se referiu aqui. 
Esse sujeito que está sentado ali na cadeira é o Frederic Terman, que era o diretor da Faculdade de Tecnologia na Universidade de Stanford. E, junto com alguns colegas, tiveram, nos anos 30, 80 anos atrás, uma ideia muito inovadora de eh, estimular jovens estudantes a criarem empresas. E faziam isso arrumando uma bolsa de estudos para um dos sócios da empresa, arrumando um lugar dentro da universidade para eles começarem a, a sua empresa. E esses dois jovens, essa é uma foto antiga, né? foram alunos do Terma e criaram uma pequena empresa em 1938, a qual deram os seus nomes. Não sei se alguém já, já reconheceu essa foto. Eles são o Bill Hewlett e o David Packard, que criaram uma pequena empresa chamada HP em 1938, dentro da Universidade de Stanford. Esse movimento continuou, cresceu, mostrou os benefícios que podia trazer para a própria universidade, trazendo problemas para a universidade, desafios para a universidade enfrentar. E as empresas cresceram e não cabiam mais debaixo de uma mesa de laboratório, num canto de uma sala. Mas a universidade descobriu, assim como muitas universidades no mundo, inclusive a universidade na qual eu trabalhei por 40 anos e que tivemos o Paulo Gomes como, como um, um grande reitor, a UFRJ, nós, muitas universidades têm terras por motivos variados e históricos, e assim era na Universidade de Stanford. E o senador Stanford, quando doou as terras para a criação da, da universidade, determinou que elas jamais poderiam ser vendidas. Então, tendo em vista essa experiência exitosa que tinha já é, 15, 20 anos de existência, a universidade resolveu pegar um pedaço do campus e criar o que eles chamaram o Parque Industrial de Stanford. Foi uma decisão é, histórica, completamente fora é, do paradigma é, de uma universidade até então. Isso aconteceu, como eu disse, em 1951. Em 1971, esse jornalista, Don Hoffler, escreveu um artigo numa revista falando dessa história, do que estava acontecendo naquele momento, naquela região dos Estados Unidos. E ele deu o título a esse artigo de Silicon Valley. Então, o Silicon Valley, ele não nasceu com essa marca a partir de um, de um escritório de consultoria em propaganda, ele não nasceu de um programa de governo, ele nasceu de uma atitude empreendedora de uma universidade que rompeu com paradigmas da época e foi batizado 20 anos depois por um jornalista. Essa imagem, alguém aqui no auditório sabe de onde é essa foto? Not Silicon Valley, maybe a Brazilian small Silicon Valley. It looks like a, a small Brazilian city. Essa cidade se chama Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. É uma cidade que hoje tem 36 mil habitantes, ela tinha 20 e poucos mil habitantes no início dos anos 80, e eu tive a satisfação de conhecer um prefeito eleito na época, ele era dentista, eh, e ele iniciou um processo e me contou, dois anos depois, nós fomos fazer uma pesquisa lá para saber o que estava acontecendo, e ele me, me contou da seguinte forma, nós quando fomos eleitos queríamos fazer alguma coisa diferente em Santa Rita, e percebemos que Santa Rita tinha duas coisas inusitadas, tinha uma escola técnica em eletrônica, criada nos anos 50, eu estou falando de 84, mais ou menos 85, né? na década de 50 foi criada uma escola técnica de eletrônica. Aliás, a fundadora dessa escola é considerada uma heroína da cidade, Sinha Moreira, é considerada uma heroína. É, no início da década de 60, foi criada uma faculdade de telecomunicações, que alguns de senhores devem conhecer, o Inatel. Não é, não é uma universidade, é uma boa faculdade de telecomunicações. O Paulinho Toledo, prefeito, não conhecia esse conceito de incubadora de empresas, mas resolveu que ia pagar o aluguel por dois anos de qualquer estudante, qualquer jovem da cidade que quisesse criar uma empresa, desde que fosse uma empresa de telecomunicações. Santa Rita tem, como eu disse hoje, 36 mil habitantes, tem 150 empresas de telecomunicações 
que empregam 10 mil pessoas, numa cidade de 36 mil. Nos 36 mil estão os bebês e os velhinhos. 10 mil pessoas trabalham em empresas de telecomunicações em Santa Rita do Sapucaí. Então, esse conceito de uma universidade que estimula, de uma instituição de ensino superior que estimula o empreendedorismo, ele pode dar certo em muitas partes do mundo. Eu vou passar rapidamente alguns... Não se preocupe com os números, vejam que é uma curva ascendente. Né? O Brasil fez um trabalho importante nos últimos anos de aumentar o número de mestres e doutores aqui no Brasil. Né? Nós estamos concedendo por ano agora mais de 50 mil títulos de mestrado e 16 mil títulos de doutorado nas universidades brasileiras. Esse gráfico, as quatro curvas começam no índice 100, a curva roxa de baixo se refere à população brasileira, que em 1998 era 100 e em 2016 passou, aliás, a, a população termina um ano antes, 2015, passou a 122, ou seja, aumentou 22%. O produto interno bruto em valor constante é a curva verde, aumentou 53%, passou de 100 para 153. E a formação de mestres passou de 100 para 483 e as de doutores de 100 para 526. Então, nós aceleramos muito a formação de mestres e doutores no Brasil, mas ainda estamos muito aquém dos países desenvolvidos. O Brasil, a colunazinha verde ali, são dados de 2015, o Brasil formou nove doutores para cada 100 mil habitantes. Os países europeus estão na faixa de 20, a Suíça 46, o Reino Unido 40. Então, estamos muito aquém, embora tenhamos feito um trabalho importante de aumento na formação de mestres e doutores. Ocorre que isso não foi acompanhado, assim, isso é um dado importante no caso brasileiro, deixa eu ver se isso aqui funciona. É, a atividade de pesquisa no Brasil está concentrada, primeiro está concentrada nas universidades, como vamos ver no slide seguinte, e dentro das universidades, extremamente concentrada nas universidades públicas, 85% dos programas de doutorado estão nas universidades públicas brasileiras, seja federais, seja estaduais. Os gastos nacionais em ciência e tecnologia estão mal distribuídos, digamos assim. Eles estão mal repartidos, comparado com outros países, entre os investimentos feitos pelo governo e pelas empresas. As empresas brasileiras investem muito pouco em ciência e tecnologia. O país investe pouco em ciência e tecnologia, cerca de 1,2% no total, sendo que metade desse valor cabe ao governo, ao contrário de nações que têm eh, tido melhores resultados, como podemos ver aí nesse gráfico. Tem um número demais aí, eu sugiro que dê uma olhada só na última coluna, que é de 2015, o Brasil está aqui. Esse número diverge um pouquinho do anterior, porque aqui o conceito é de pesquisa e desenvolvimento, não é ciência e tecnologia. As empresas brasileiras investiram 0,61% do PIB e o governo brasileiro 0,64%. Se a gente pegar, vamos pegar logo a Coreia, né? as empresas investiram 3% e o governo 1%. Os países cujas economias têm sido, de fato, inovadoras nas últimas décadas, são países onde as empresas têm investido bastante em ciência e tecnologia. Esse gráfico mostra a mesma situação, sob uma outra ótica, é o pessoal ocupado em pesquisa e desenvolvimento. Também não se preocupem com os números. Para cada país nós temos duas barras, né? o primeiro aqui é a Argentina. A primeira barra sempre se refere ao ano de 2001 e a segunda barra ao ano de 2011. E aí o pedaço azul da barra é o percentual de pessoas empregadas nas empresas. O vermelho é empregados no governo e o verde os empregados no nível superior. O Brasil está aqui. Né? Nós tínhamos 53% 
do pessoal ocupado em pesquisa e desenvolvimento estava dentro das universidades, isso em 2001, e esse percentual aumentou para 67%. São aqueles mestres e doutores que vieram sendo formados nos últimos anos, eles têm sido, na medida do possível, absorvidos pelas universidades, fazendo com que a parcela das empresas é muito menor do que nos países que têm tido uma economia mais inovadora. O Brasil é hoje o 13 terceiro maior produtor de artigos científicos no mundo e esse slide é uma referência a um grande êxito, onde a FAPERJ, onde estou agora, né, recentemente, teve um papel muito importante. Nós tivemos uma crise no Brasil de arboviroses, da zika, eh, dengue e chikungunya, com eh, consequências trágicas né, de microcefalia, pra, foi um, um drama eh, divulgado internacionalmente. E a FAPERJ conseguiu reunir um grupo de mais de 300 uh, cientistas para estudarem esse fenômeno, esse processo, essa doença. E muitos avanços foram conquistados, gerou inclusive uma publicação na revista Science. Mas o fato é que, para a população, isso não é suficiente. A população quer um remédio, a população quer uma vacina, a população quer é, é, acabar com, com o problema. E isso não é papel da universidade, mas é papel da universidade, sim, reconhecer que ela é parte dessa solução, que ela pode ser parte dessa solução, desde que ela se disponha a interagir com um, um, um ecossistema de inovação. Isso, de fato, começou a acontecer no Brasil nos últimos 20, 25 anos. Nós temos hoje 369 incubadoras de empresas, quase todas ligadas a ambientes universitários ou de instituições de pesquisa. São dados de 2016. Nessas incubadoras estão 2.300 empresas incubadas, que empregam 15 mil pessoas. São empresas nascentes, né, em conjunto, em um faturamento de um bilhão e meio. Além dessas que estão na incubadora, outras 2.800 empresas já passaram por uma incubadora e dão emprego a 37 mil pessoas. A grande maioria são empregos de nível superior, muitos são mestres e, e, e doutores também. Eu tive a satisfação de dirigir a incubadora de empresas da COP, a Escola de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ. Nós apoiamos e abrigamos, é, cento, acho que é 102 o número atual, 102 é, empresas é, nascentes, a grande maioria, mais de 80% criadas, por uh, jovens uh, estudantes de doutorado na nossa, na nossa universidade. Uh, esse fenômeno está bem disseminado no Brasil, mas com a concentração na região sudeste e sul, que é onde se concentra também a atividade industrial e a atividade de pesquisa no Brasil. Nós temos também uma centena de parques tecnológicos tentando se implantar no Brasil, uh, talvez 20 estejam em plena operação. E eu mostro esse slide aqui, no homenagem a Paulo Gomes, Paulo está tá lá no final, eu acho, né? que foi nosso reitor e na época me apoiou com essa ideia, na época maluca, de eh, pegar um pedaço do campus, 300 mil metros quadrados, e transformar num parque tecnológico. Nós hoje temos 76 empresas eh, instaladas no parque, a maior parte delas são empresas pequenas ou startups, empresas nascentes, mas o parque é muito conhecido pelas 13 grandes empresas que instalaram centros de pesquisas na Ilha do Fundão, aqui no Rio de Janeiro. É uma experiência muito estimulante, eu tive a satisfação de dirigir o parque até 2015 e hoje mais de mil pessoas trabalham nessas empresas fazendo pesquisa em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Brasil tem uma Constituição Federal muito pitoresca, uma Constituição é, enorme, é, cheia de detalhes, é, mas ela não falava de inovação. Apenas em fevereiro de 2015, foi introduzido no texto da Constituição Federal a promoção da inovação tecnológica como uma obrigação do Estado brasileiro. A ausência dessa referência na Constituição, ela terminava criando problemas para quem quisesse fazer, quem, quem dentro de um órgão público ou de uma universidade pública, eh, quisesse fazer alguma coisa nessa direção da, da inovação. 
e agora não há dúvida de que essa não é, não é só um direito de uma universidade, mas uma obrigação de uma universidade pública e de um governo eh, estadual e de um governo municipal promover a inovação tecnológica. Eu próprio fui questionado várias vezes o que, que eu estava fazendo aquela coisa de parque tecnológico, o que, que a universidade tinha a ver com isso. Foram quatro anos de discussão no Conselho Universitário até que o Conselho aprovasse e graças à habilidade do Paulo Gomes na condução das discussões, nós tivemos tanto a incubadora de empresas como o Parque Tecnológico aprovados antes da existência desse dispositivo na Constituição, que tornaria as coisas muito mais fáceis. Eu vou passar isso e vou contar uma pequena história para terminar. O que nós vemos até agora? O Brasil fez um, um esforço grande e bem sucedido na formação de mestres e doutores, mas a, a, a economia brasileira, as empresas brasileiras, isso não é culpa das universidades, obviamente, mas talvez tenham uma parcela de responsabilidade nisso também, né, nos seus eh, métodos de ensino, né? eh, esses eh, profissionais eles não estão sendo absorvidos pela indústria brasileira, por, por várias razões. Né? Eh, eu, logo que assumi a, a direção da FAPERG, Fui procurado por um grupo de três bolsistas, que meio que representam informalmente o conjunto de 5 mil bolsistas que a FAPES tem hoje. E, e eles me procuraram com uma, uma lista de demandas né, naturais, de gostariam que a renovação da bolsa fosse mais fácil, que tivesse menos relatório para ser entregue. Eu disse, olha, eu sou simpático a todas essas causas, mas... Eu sou o diretor de tecnologia e essas bolsas de mestrado e doutorado são concedidas pela outra diretoria, a diretoria científica, que é a diretoria que sempre existiu com a FAPERJ, a minha diretoria é muito mais é, jovem e ainda é, em fase de implantação, digamos assim. Né? Mas eu queria falar com vocês sobre outras co outra coisa. O que, é que vocês vão fazer depois de terminar o mestrado, o doutorado, ou, o que seja? Né? Começamos a falar sobre sobre o futuro, né? sobre ser feliz. Né? Como é que vocês vão ser felizes? E aí uma delas, uma, uma bolsista de pós-doutorado na Fiocruz, que é uma grande instituição de pesquisa na área da saúde aqui no Brasil, disse, professor, é o seguinte, existe o protocolo do sucesso. Eu disse, ah, existe o protocolo do sucesso? O que é isso? O protocolo do sucesso é o seguinte, você tem que terminar a sua graduação, fazer um bom mestrado, depois você faz um bom doutorado, depois você faz um concurso público para virar professor. E aqui, professor universitário, servidor público, não é demitido, então você pode uh, se aposentar sendo professor sem ser feliz. Né? Eu disse, e depois? Aí ela se surpreendeu com a minha pergunta, disse, como assim depois? Depois você fez o concurso público, você virou professor. E o que, que vai acontecer? E ela ficou pensando, eu falei, você vai receber alunos que vão fazer um bom mestrado, para fazer um bom doutorado, para fazer concurso público. E o digníssimo público que paga os nossos salários, né, que paga os impostos, que sustentam a FAPERJ, os bolsistas e os professores das universidades públicas, eles não têm nada a ver com isso? Será que eles não ficariam felizes... É, 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 se vocês, alguns de vocês, alguns de vocês se dispusessem a criar uma empresa e a transformar esse conhecimento tão fantástico que, que é publicado nas grandes revistas científicas do mundo, se transformasse em emprego e renda para a população e em produtos inovadores para a população consumir. Eu sei que a conversa foi ótima, é, já marcaram uma nova, uma nova conversa. E esse é o, é o desafio que, me, que eu me, me, me propus. É, eu tenho um mandato na FAPERJ de três anos, né? e eu quero ver se nesse período a gente consegue conectar mais a, a FAPERJ com a sociedade, com as demandas da sociedade e com a, a, a política de desenvolvimento econômico desse Estado. Muito obrigado. Thanks very much questions afterwards i would give the floor I'd like to give the floor to psinev he holds a phd in economics from the warsaw school of economics and a honorary doctorate from the miskolc university he's a was fellow uh, since 2005 he's a affiliated member of the micro 
Economics of Competitiveness program at Harvard Business School, visiting professor and senior fellow at the University of Minnesota, served as a chairman of Environmental Partnership for Central Europe Board of Trustees, is professor at the Kosminski University in Poland and at the University of Washington in US. The floor is yours. Yeah, thank you. Vielen Dank. Good afternoon. Uh, uh, I'm happy to be today. Thank you for inviting me. I'm honored to be at uh, the third education for the future. Uh, Latin, oh, Latin uh, perspective. I am economist and uh, I see that uh, many ideas which I'm going to share were already expressed in maybe very elo more eloquent uh, way which I am going to do but uh, so I think that the economic perspective is also important okay uh, okay so my agenda the urgency uh, of the uh, problems coming from I use one item, which is really a very recent report of IPCC about the uh, call of action to uh, stay within uh, one and a half uh, percent increase of, of the global temperature at the end of next century. This is why we need to have an innovative uh, response. I'll be talking about human social capital. and. Uh, Entrepreneurship, which is an example. And then uh, I will argue that we need to move from uh, popular, and I'm happy to see that uh, whenever I visit the conferences, uh, everybody is talking about triple bottom line, economic, social, and uh, environmental aspects of development. But I think that we need to move with all these changes to the fourth dimension. So I would be arguing for the quadruple uh, bottom line to boost the corporate culture, sustainable corporate culture. So we need to have a, a significant shift of paradigm. Who will do this? Who will lead it? And this is something what I'm, would li I would like to talk. And then I will be giving some examples from my, as uh, one of uh, our speakers, uh, I'm also 50 years in academia, this is the 51st. Uh, I still feel uh, invigorated and uh, ready for the next challenges. So the reports uh, um, just uh, passed, uh, I guess, 16 of October. So called for a fast action. Uh, in fact, you know, we have about 10 to 15 years to really take action to avoid uh, uh, Good, higher increase of the temperature. Uh, it looks like the 2% which uh, was signed in Paris Agreement is too risky. It's a uh, much safer pace would be uh, to stay when, with one and a half. Uh, we have already increased uh, last century the average uh, global temperature of one uh, Celsius centigrade. So we need to really look for the new methods and this is why we need to have entrepreneurs to save their life on the planet. So uh, innovative solutions, so where they are coming, they are coming from creative human capital and entrepreneurship represent that type of capital. Entrepreneurship I define in larger sense. Entrepreneurship is not uh, limited to business. Entrepreneurship, we need to observe in public sector, in civic sector, everywhere we have new problems emerging and we have limited resources. This is what we need. And so somehow I define this as securing basic needs and reducing threats to sustainability by offering innovative allocation of limited resources. So uh, there are many stakeholders of sustainable development. I would like to focus in my today presentation on two of them, on the companies and academia. So uh, the most uh, critical problem what we have is to, how to use in sustainable way 
the resources are, which are available. According to many research, and I am I'm working with uh, Professor Porter, uh, about 75 to 80 percent of resources are uh, managed or controlled by business. So why we are focusing uh, much on the government sometimes when we should somehow control business how they use the resources. So there are two major ways. By external forces, by using governmental uh, traditional way uh, regulations, by social pressure from NGOs, or by internal uh, forces. Building, uh, educating. Today I like this uh, introduction to the discussion that education it's not limited to the educational institutions. We need to educate everybody and learn from everybody. So we need to uh, look, you know, how we can use internal forces. So this is the uh, last year keynote speaker at uh, the se second Rome conference was Peter Senge. This is the scheme from uh, Willard and Senge showing the five stages to build uh, sustainable companies from non-compliance through compliance, uh, beyond compliance, eco-efficiency uh, eco, uh, uh, to integrated strategy and to, to mission. And then uh, we see if we use the external forces. There are two examples. We have the government pressure here and uh, uh, social pressure. There is a lot of resistance, and uh, the, the, it creates the type of vicious cycle. With different, I observe, you know, I came to the States, 85, it was a big debate, at the end of 80s when California uh, government, they, you know, society, this is not just the government, because this was the will of Californians to have by uh, 95, 30% clean fleet, clean cars. And so what we observe, we observe the vicious cycle of American uh, companies exactly, you know. They say, no, it's impossible, big three, sue them. They spent $250 million on lawyers. What they achieved, extension of this uh, standards by two or three years. The other, Japanese, German, Swedish companies, uh, Toyota, Mercedes, Volvo, they said, no, we will do this. So somehow they moved to, move the paradigm. They believe that if they will invest in sustainability, they can improve efficiency. They can start building new culture. They will increase profit. It's not charitable. This is offering better products, higher quality. And then they will release the resources for sustainable investment. In, instead of defense, they will making step forward. So this is something very important because this is a paradigm shift. Paradigm shift to build new culture, institutionalized culture in the strategy. This is why I am arguing, you know, that we need to move for the fourth dimension offered by our colleagues, but this is also, uh, I think that I found it somewhere in the 90s first mentioned the type of fourth institutional dimension in United Nations uh, documents, but no follow-up. And then uh, since 2005, we have a new science, sustainability science. And Joachim Spangenberg, who is our colleague, presented this very informative scheme. And since that time I saw it, I am strong supporter I mean, we see how important are uh, institutions. We see with the pressure of populism, you know, uh, breaking constitutions, breaking laws, you know, destroying the sustainability culture. The, the, so 
And this is something which is particularly important these days. So how to get business involved in sustainable development and uh, how to get demonstration of the internships. We have a significant pro problem with growing uh, uh, multinational operations. There are many uh, times uh, larger than uh, small and medium-sized uh, economies. And it's very difficult to control them. Uh, part from external forces. So this is why we should work on developing internal pressure, peer pressure. And this is something educate the leaders, new leaders. This is our responsibilities in academia. I will be talking about educating not only young leaders, but I will show examples of mature leaders what they change after uh, passing uh, some of the programs, executive programs we offer. So we have uh, examples of peer pressure, World Business Council since 92, ethical corporations uh, now is approaching the 18 business summit, United Nations Global Compact acting since 2000. So we have, I mean, there is, I mean, this is an example, you know, we have already, they started from 43 uh, organizations, and now we have over 10,000 uh, already organizations and about, and uh, some of the organizations which are affiliated with them. So 163 countries and 28% of the world's largest, Fortune 500. So this is, uh, important element and important uh, pleasure, uh, pressure. Uh, according to adventure, uh, Accenture studies, uh, the, uh, about 90% of chief executive officers uh, express that there are uh, very, the sustainability is important for them. 72% that uh, investing in education is important. So this is somehow investing in sustainable enterprise. So then there we see also response of American Business School here, very fast uh, introduction. 79% of uh, schools, uh, business schools have already uh, sustainability programs, sustainable enterprise. So anyway, uh, first at the initial level, the compliance level, but there are emerging courses, programs on building the mission of sustainability. So anyway, uh, so what we, we, we expect, so that we will need to build sustainability, sustainable entrepreneurship, not only in business school, but in other areas uh, 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 in academia. Why physicians shouldn't uh, understand uh, uh, environmental sustainability? They have big impact. Uh, they make big pink impact. I just uh, contributed a chapter to them about the smoke, uh, what they can do for the society to avoid uh, producing smog. The newest achievement in sustainable uh, science call us to revise the curricula. I mentioned uh, about uh, uh, the quadruple bottom line. And then we need to teach uh, more about institutions which are pushing toward uh, 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 sustainability. This is an example as Britons operationalized sustainable development, introducing five types of capital. And this is something that I am also fan of that uh, process because here we have very important element we didn't talk much today. And uh, we were talking about human capital, but education is not about human capital. Some of you mentioned social capital, but didn't use uh, strictly this term because you were talking about relations or 
excellent uh, presentation. I forgot who did this. How important is the building relations? Building relations is exactly as building social capital. I am, I am economist, so believe me. So uh, investing in, in social capital is equally important because it gives you the trust, it builds you the trust. You might have great ideas, but if people do not trust you, you will fail. So anyway, uh, so we need to, to uh, for our academia, we need to move to student center uh, approach, learning community. I'll be talking in my second presentation a few days uh, about this. Let me move to cases. So, uh, uh, which I experienced, let me share some of the experiences that we can teach really the uh, entrepreneurship. Uh, we ran 2006-2007 uh, an executive program for 77 uh, leaders, about 70 of them were from public sector, seven we insisted to invite from small and medium uh, enterprises. It was on microeconomics or competitiveness, but in sustainable way, because Porter was the first guy who was telling that competition, I mean, the regulations are good for competitions and so for sustainability in the 80s, contrary to mainstream economies. So anyway, what, what happened uh, after this, uh, that uh, several leaders and managers from the public sector converted to start offering additional services as consultant and some even gave up the work and they started the environmental partnership they raised they prepared 15 projects and raised about five million dollars okay uh, we ran in fact you know i mean as professor Grazina, uh, here uh, we run uh, with uh, European universities, uh, University of Minnesota, Warsaw School of Economics, where she is from, in the most polluted areas, the post-diploma studies in management, eco-management, helping local leaders, local communities to overcome the past of the planet, centrally planet economies. And then uh, we went uh, in largest countries in Poland and uh, Romania were run over 10 years with uh, over uh, 380 leaders. Uh, I believe there were more than uh, 350 restructuring projects raised about three and a half billion dollars for a sustainable investment. The easiest way is, and this is something what we are talking about impact in education. If you bring experience or the educated uh, leaders and give them some newest knowledge they didn't get yet. So combining new knowledge with their rich experience and managerial skills produce tremendous uh, impacts. So we are talking about young people that are very important. We start uh, doing uh, this as, uh, as soon as possible. We should not forget, however, the mature uh, uh, business people, leaders, give them a chance of continuing education. By the way, professors should also go through continuing education. It's not only for students. Anyway, it was very a significant program. Then we practicing since I used to teach actively 30 years in US capstone that type of courses we i mean uh, this is the example of evans school for uh, 20 years uh, we do this we are getting now last few years over 100 projects demanded of as some of the from the communities from our uh, organization public uh, okay one one almost two minutes okay good <laughs> okay uh, what is interesting the students say, okay, well, they, they are involved, that there is a certain, you can go on the website that, that you see. What is interesting that students, uh, students call this, no, let's make a more attractive name. And they called it Student Consulting Club. So somehow they are practicing now entrepreneurship, the social, good social entrepreneurship. And then, uh, uh, so, 
I started doing this also at uh, uh, Kozminski University uh, last three years, uh, mostly for graduate PhD and graduate studies. This year I tried to do with uh, undergrads, but very special from Mann High School of, and this is something somebody mentioned, Erasmus, Iris Marcel mentioned, a great program. So they are coming for semester, you know, mi mix up with Polish students. And they are really doing as ambitious program as graduate students. So anyway, give them the chance. First you need to give them the tools and then initiatives to, uh, to uh, so they developed uh, 28 projects and delivered to stakeholders. What is nice when they are coming, the, the, the leaders, the stakeholders, and they appreciate the results for their companies. Conclusions. So investing in human and social capital makes sense and we need, uh, encourage everybody. It, the executives are giving the highest uh, program. I have experience with graduate students. I started with undergrads. It's not that easy, but at the end of undergraduate uh, uh, level, probably they have enough skills to do this. And uh, uh, for business, I mean, this is something breaking the trust, breaking the uh, barriers, uh, showing the business, public and civic organization that these uh, programs opening for our interests, give them the opportunity to look at the data and work interactives, they give very high returns because they are semi-professional people and also for them, this is the proof type of uh, exercising their entrepreneurship. We, go st we are still behind, we are facilitating, we are not doing as professors, you know, but we try to keep standards and responsibilities. So anyway, it's difficult to uh, build the initial confidence. Most difficult is to convince corporations, big corporations, that the best way is not mergers and acquisitions, because this is the low hanging fruits, but investing in human uh, capital. Change investing in the change of corporate culture. I have uh, teach the case of uh, Nike, very interesting, you know, how much time they invested. So, and also this is not easy on our side, academic, to find experienced faculty members who are not afraid to confront new problems, talking with uh, corporate leaders and offering additional value. So anyway, so these are my conclusions I would like to uh, share with you. Thank you very much for your attention. Thank you, Thank you Spinek, for sharing your thoughts about the third mission with us. So, ladies and gentlemen, it's time for questions. I have, I would like to ask you one favor. Please address to whom you uh, address your question first. Second, every remark should be more or less one sentence and it should end up with a question mark. Thank you. I would like to uh, First of all, to compliment the speakers, we have two interesting lectures. But my question goes to Maurizio Cuedes, which was very interesting what you said and what you did. But two questions. The first one, do you know that the best people from Brazil and from South America, the most brilliant one, that they go to Europe and to the United States? Just before I came here, I was to the statistics at the European Union, about the 30 countries, and I was very surprised about the large number of excellent PhDs leave the country and goes abroad. And principally, you need these people to build up your country. That was my first point, and I would like to get your comments. This brain to abroad is a very bad thing for the future and the statistics was from the last 10 years but the second question which i had to you that is I, um, we in europe for example at universities of lausanne or the eth in zurich but at the catholic university in leuven and on many places also in austria and linz and so on I, um, the brilliant ideas of a phd student if he has a wonderful thesis, a wonderful idea, 
it cannot go very far with it. We in Europe, the university is closely linked to the research institutes and closely linked to the industry and closely linked to the agencies who provide money. For example, at Lausanne, where I'm still at being in the direction of the university, we are there about 50 spin-offs around the campus. And at that campus, there are research centers and the industry is working at the university and vice versa is well interlinked. Now, you should not give an answer only on Rio, but about Brazil as Rio is a special case in Brazil. And I would like to know what is the situation about the spin-off and the developments of new ideas in Brazilian universities. Thank you. Muito obrigado pelas perguntas, pelos comentários. O primeiro, sobre a saída de cérebros do Brasil. É, de fato, isso existe, é um problema grave e é um problema que tem a ver com uh, os dados que eu aqui mostrei e com essa cultura que existe nas universidades brasileiras ainda, do tal protocolo do sucesso. O estudante aprende que o sucesso passa por fazer um concurso público para a universidade. Como as universidades nos últimos anos não têm oferecido concursos públicos, eles ficam é, desamparados, né? pessoas nas quais investimos anos e anos, e as universidades públicas no Brasil são gratuitas para o estudante, o estudante não paga, quem paga é toda a sociedade, e terminam saindo é, do Brasil. Se eu fosse um astronauta, e os brasileiros vão entender a brincadeira, eu diria, Houston, we have a problem. É, de fato, a gente precisa ter uma política de ciência e tecnologia mais focada na inovação. A segunda pergunta era sobre a conexão com empresas. né é, Sem dúvida, a produção da inovação não é como produzir salsicha, que quanto mais massa você bota na máquina, mais salsicha sai do outro lado. Tem mais a ver com produzir vinho. Não é? Você tem que criar um terroir um ambiente propício para a inovação, onde as universidades são um elemento importante, são talvez as parreiras, mas você precisa ter investidores de capital de risco, você precisa ter um ambiente econômico favorável, você precisa ter conexões internacionais, né? e nisso o Brasil, em geral, tem falhado. Eu acho que o Rio não é o melhor exemplo no Brasil. Eu acho que o melhor exemplo no Brasil é um estado pequeno, no sul do Brasil, o estado de Santa Catarina, que conseguiu uh, conectar universidades, empresas, governos de uma maneira uh, espetacular. Thanks so much, Tessan. Question on the right hand. A minha fala é apenas uma pequena contribuição à educação, ao foco principal desse evento é essa integração uh, belíssima na entrada da, da quarta revolução industrial. Eu fiz meu doutorado em Stanford e eu queria trazer uma contribuição nesse sentido. A Universidade de Stanford começou muito antes da, do Silicon Valley, antes porque nasceu de uma família. O nome da universidade vem do filho do casal Stanford. Era o único filho, numa viagem de... É, mundial, a volta ao mundo, com o pai, com os pais, ele teve febre tifoide e naquela época, século XIX, ele faleceu. Então, a universidade foi dada em homenagem a este filho. Por isso, ela se chama uh, Stanford, uh, uh, Leland, Leland, Jr. Leland Stanford Jr. University. Leland Stanford Jr. É o nome do filho. Então, é só para dizer que tudo começa na família é preciso fazer um esforço muito grande nas nossas famílias, porque é aí que começa a educação. E toda essa escola preserva até hoje os princípios familiares que geraram toda essa, essa potência que até hoje ela é realmente um exemplo mundial dessa integração. É só para valorizar a família não é? e a educação que nasce lá. Eu sou educadora também, Então, estou falando também da minha vocação e da minha crença que, pela educação, nós vamos chegar. Esse casamento hoje aqui é digno de uma celebração 
internacional. E vamos dizer que também no Brasil acontecem grandes novidades, grandes empreendimentos, é preciso divulgar mais. Eu acho que as pessoas que saem do Brasil protegidos pelos nossos recursos né, nacionais e, às vezes, muitas vezes, internacionais, nós temos obrigação de trazer e renovar e, e formar outros nessa direção, de trazer do exterior convidados e levar os nossos para lá. Vamos encontrar em toda, todo, todos os lugares do mundo. Muito obrigada. Parabéns a esta brilhantíssima mesa e as anteriores. E obrigado a todos que vieram aqui nos visitar, apesar de tudo. Muito obrigado. Thanks so much for that. There's one additional Eu trabalho question. na Fundação Sérgio Rio. E, e fui discípula um pouco de Paulo Gomes, porque fui professor enquanto ele foi reitor. Também sou filha da PUC, da Pontifícia Universidade de Católica. As universidades têm que trabalhar nessa direção. Thank you. There's another question here. Graziana Leśniak, Webkowska, Warsaw School of Economics. Uh, thank you very much for all those uh, presentations because uh, I think that they create a perfect uh, complementary picture of our uh, temporary situation. First of all, uh, I was impressed by the, by the first uh, speaker uh, presentation because he showed how new inventions change our perception and change our lives. But uh, uh, he didn't mention that with every next step, that every, every new driving force changes what was changed before. Uh, so, uh, for instance, the industrial era changed everything that was in, in, in agricultural era. So, agriculture changed uh, because of industry. Then, information changed uh, both uh, industry and agriculture. Now, uh, there is a big promise of uh, scientific revolution that the science and knowledge would change the whole life uh, for, for better. Uh, but uh, in my opinion, it is uh, not so easy because we are, uh, we are working under certain uh, dependencies and um, uh, from the economic point of view, as, as, as Vic uh, pointed out, uh, the situation is very uh, dramatic because the business life cycles, uh, industry life cycles, product life cycles are getting shorter and shorter. What it means is that there is such a pressure uh, on the uh, innovative power of, a, of an idea, of, of a knowledge, there is a temporary knowledge, so uh, it should be um, as fast as possible uh, used, and financial people are looking also for such opportunities, they are hunting for such opportunities to cash out and to exit from, from this idea. So my uh, question will be, uh, do you really think that the technology revolution, all these disruptions that it creates, uh, is uh, followed by the pace of social development and environmental care that uh, creates uh, the home for all of us? So the next question also related to those speeches that, that you guys presented is, uh, uh, what our values uh, should be behind all those innovations, a value created for whom? Uh, and what our present priorities should be in order to have this uh, sustainable development and not, not just temporarily advancements and then everything being crushed, something new and uh, you say that, that people are um, migrating, educated people. Yes, because here they do not find uh, chances, but they will learn somewhere else. If the situation uh, will be uh, promising, most probably they will come back. So it doesn't matter where you learn. The, the, what really matters is where you create value and for whom. Thank you. Okay, thanks so much. If you don't mind, I think this is a question up to you, but if you don't mind, I would like to ask this guy of the back row to have his question and then we answer both questions together. É, eu sou Fernando Potti, é, professor da Faculdade Sérgio Blanquinho, sou empresário, atuo lá no Parque Tecnológico, Maurício, é, como mentor, acompanhei muito você é, lá no Parque, e a minha pergunta é sobre investimentos é nessa área de empreendedorismo. A gente está tentando montar aqui na faculdade de Sesgan Rio um núcleo de empreendedorismo e inovação e a gente vê que aquele modelo da tríplice hélice, né, onde a sociedade, a empresa 
e a comunidade, ela faz em parte, e a gente tinha um modelo que eu acompanhei, eu gostaria de ouvir a sua opinião, que ele teve em voga, e depois eu acho que sumiu um pouco, que era o modelo da Embrapi. Eu queria ouvir um pouco como é que está avançando, qual é a tua opinião sobre isso, para que a gente possa canalizar esforços de investimento é, nessa base aí, com essa revolução industrial, a gente vê que essa garotada, né, que é nativa é, digital, já está avançando, mas sem investimento, eu acho que a gente não vai conseguir ir muito longe. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Ok, thank you. Would you be so kind to ask the question of the lady? Ok, let me try to find a fast answer for very complex issues. Uh, this is the, uh, an anticipatory question for my uh, second presentation where I'll be talking about the uh, linkage between uh, values and uh, technology change and then uh, person-centered education. And then uh, I think that in general, all types of schools uh, for a long time put such discipline like philosophy, ethics, on the backstage. And we see now how, how much we, uh, damage we cost, you know, when people are using uh, without uh, some technologies against well-being of the other people. And then the valuation. I mean, uh, we didn't uh, teach much how to build uh, the culture, corporate culture, which is sustainable, which is good for uh, stakeholders and shareholders, and brings the community up together. So I think that uh, these are the something what uh, we need to uh, put to our uh, curricula to make better control of technological de uh, development. There is no doubt that disruption uh, technologies are changing, paradigm changes. Uh, but uh, uh, this is, they are you know, disruptive, it's hard to uh, predict. For that reason, I will be talking more about uh, treating university as a learning organization and trying to build the future potential human capital for ready to, to, to meet the, the future needs, you know. This is something dynamic concept, adapting self-learning. This is something when we need to uh, do this. But this is, will be in my second presentation on, uh, on the last day. Thank you for, for the question. Yes, uh, I should speak in Portuguese. Uh, queria agradecer a, a, a pergunta. E, existem vários mecanismos de apoio ao empreendedorismo na universidade no Brasil, né? desde programas do, do SEBRAE, né? uh, existe um programa que é um programa desenvolvido nas Nações Unidas e o Brasil é de longe o maior usuário desse programa de, de treinamento e sensibilização, que é o Empretec. E existem programas uh, das agências de fomento, a FAPERJ lançou quatro editais, agora daqui a 50 minutos termina o prazo para apresentação das propostas. Um dos editais é para apoiar incubadoras de empresas em ambientes universitários, o outro é para apoiar núcleos de inovação tecnológica em ambientes universitários, o outro é para apoiar empreendimentos de impacto socioambiental, e instituições que apoiam o desenvolvimento de empreendimentos de impacto socioambiental. E o quarto edital tem a ver com a demanda da sociedade também, é voltado à segurança pública para desenvolvimento de, e é voltado para startups e para é, instituições de pesquisa, desenvolvimento de tecnologias para perícia forense. É, uma das prioridades nossas na FAPERJ, na Diretoria de Tecnologia, é também apoiar o, o desenvolvimento de do empreendedorismo dentro das universidades, no caso, no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, existem muitos programas e muita coisa foi feita nos últimos 20 anos e eu estou à sua disposição na FAPERJ, caso você queira conversar sobre eh, programas de, de cooperação. Muito obrigado e aproveito para agradecer a oportunidade de participar nesse painel muito interessante e agradável aqui com a plateia. Muito obrigado. Okay, thanks so much. I would like to thank both panelists and would like to close.
the session. If any of you wants to ha has an additional question, please do it bilateral. Thanks so much. Thanks for your attention. Enjoy your break. Thank you.